Coucou tout le monde Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour faire un mini album avec euh, les albums de base de chez Minté. Donc euh, ce sont des albums faits en, en chipboard. Donc bon là je n'ai pas l'image dessus, hein. Donc, mais je l'ai déjà mis en j'ai déjà mis de la peinture dessus. Donc c'est celui-ci. Hein. Vous avez Donc, ici j'avais retiré ces morceaux-là pour, euh, pour faire ceci. Voilà, donc j'ai retiré ici la croix et ici les deux petites barres de chaque côté pour faire ceci. Donc c'est un ensemble de chipboard. Hein. Vous en avez, vous avez ici donc la, la première qui est donc en forme de fenêtre ou de porte, hein, selon ce que vous, vous imaginez. Et vous avez normalement sept pièces au total. Donc une, deux, trois. 3, 4, 5, 6 et 7 avec celle-ci. Donc ça coûte vraiment pas très cher. Hein. Euh, moi, ceux-là viennent, ainsi que les papiers mintés, viennent de chez Craftelier. Mais vous pouvez les retrouver dans la boutique de Les Doux Secrets de Lily. Elle a fait rentrer tout ça. Donc il euh, y a toujours moyen de retrouver là également. Euh, donc voilà, on va faire un album avec ceci comme base. J'ai donc utilisé les papiers Minté, la collection Homme Mend. Voilà. Je vais certainement utiliser également les stickers, la planche de stickers qui, qui est vendue également. Donc ça, ce sera après. Je vais vous montrer tout ce que je vais utiliser plus ou moins, parce qu'il n'y aura peut-être pas qu'une seule vidéo, il me semble. Hein. Alors, donc j'ai découpé tous les papiers déjà au niveau... Euh, pour les coller ici sur les bases. Hein. Donc... Euh, Hop. Comme ceci, je me suis bien avancée. Donc ça viendra comme ça. J'ai mis de la, la peinture rose. Alors, moi j'ai utilisé celle de chez Action. Euh, j'avais aussi celle de chez Stamperia que j'avais acheté sur la boutique euh, Les Doux Secrets de Lily. Mais j'avais zappé que j'avais cette, euh, cette peinture. Donc j'ai utilisé celle-ci. Et donc j'ai juste bien mis le rose sur les côtés avant de venir coller les papiers. Donc j'ai fait ça partout, également sur celle-ci, donc c'est un rose très pâle. Voilà, donc ça pour les bases c'est fait. Et ensuite, enfin avant j'avais découpé les papiers, donc celui-là ira devant. J'en ai découpé donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc euh, j'ai juste placé ma base sur le papier déco et je suis venue euh, avec un crayon faire le tour hein, pour pouvoir euh, découper ensuite. Donc voilà. Ça, ça, donc ça, les papiers mintés. J'ai également euh, dans le, le bloc de papier minté, vous avez une page avec des petites cartes. Donc j'ai découpé les petites cartes. À l'arrière, vous avez des petits cadres. Donc ça, je verrai, c'est après pour la décoration et tout ça. Hein, donc c'est au fur et à mesure. Voilà. J'ai découpé tous les petits die cuts qui sont dans. Euh, donc comme ceci, hein, avec, vous avez un bonus bonus avec plein de petits die cuts à découper. Donc voilà, j'ai tout découpé. Donc j'ai utilisé qu'une seule page hein, pour les die cuts. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite pour la déco, je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire. Ça ce sont des... Euh, si je l'ai ici, mon ruban il est... Ah ouais. Hop. Voilà, donc ça c'est un ruban euh, assez euh, vintage. Hein que j'avais trouvé chez Famille Flora. Donc, c'est un grand magasin euh, de plantes, jardinage et tout ça. Et en même temps, il y a de la déco. Il y a des choses pour faire des fêtes, comme les baptêmes et tout ça. Donc, ça, j'avais trouvé ça là-bas. Et j'ai pris donc... Alors, pour les mesures, ça, je ne sais pas. J'ai fait au pif. Donc, ce sera pour relier. Vous allez voir après. Donc, il fait plus ou moins 8 cm sur... Bah, en fait, j'ai découpé en deux, donc euh, j'ai déchiré, j'ai pas coupé au ciseau. 
sur 2,5 plus ou moins. Parce que là, le ruban fait, fait 4,5. Donc, on va dire entre 2,5 et 2... Entre 2 et 2,5. Vous voyez, parce que quand c'était comme ça, eh bien, euh, j'ai déchiré. Je n'ai pas fait au ciseau. Voilà. Donc, il y en a des plus grands, des plus petits. Donc, c'est un vieux rose qui va très bien avec ça. Donc, ça, ce sera pour relier chaque... Euh, chaque page ici du, du chipboard de l'album ensemble. Et alors, j'ai sorti de la déco. Hein, ça sera pour après. J'ai sorti aussi mon cisal pour après également. Hein. Voilà. Petit bureau. J'ai sorti donc le, le lichen. Ça sera pour la déco de la, la page avant. Hein. Les fleurs de chez Prima, j'ai pris celle-ci. Euh, nature Lover donc alors j'espère que voilà vous allez bien voir voilà Nature Lover et j'ai pris celle-ci également Magic Love donc c'est dans les tons en mint et tout ça là voilà j'ai pris également des petites fleurs blanches comme ça euh, de la boutique ici euh, donc ici les mêmes en un peu plus grande voilà enfin, vous prenez ce que vous avez hein. euh, j'avais sorti ça mon un ruban de perles comme ça aussi encore des petites fleurs de la boutique euh, ici j'ai sorti mes pistils donc un rose un nude et un des blancs j'ai sorti ça également ça on trouvait ça chez action dans le rayon où il y a les, les fleurs, euh, les fausses fleurs et tout ça. Donc, on ne sait jamais. Je vais peut-être l'utiliser. Et, euh, et j'ai pris ceci pour la fermeture. Donc, enfin, la fermeture. Je me comprends, mais ça ne va pas faire une fermeture. On va plutôt... Euh, en fait, c'est un album que si vous, vous pouvez l'utiliser comme petit paravent. Moi, je vais faire en sorte que ça se ça s'ouvre en accordéon. Donc voilà, j'ai mis ça pour faire une petite déco sur le devant. Donc moi, ce sera l'effet d'une porte. Donc voilà. Alors, on va commencer. Hein. Alors le tuto a mis du temps à venir, mais il est là. Euh, niveau santé, c'était pas trop ça. Hein. L'hypertension qui me joue énormément de tout. Donc maintenant, j'ai un médicament pour faire ralentir mon cœur parce qu'il bat trop fort. Il, est... il pompe de trop, donc euh, voilà. J'avais besoin de repos. Alors, je vais voir un petit peu. Et on va attaquer tout de suite. Donc moi, j'ai déjà découpé. Mais ici, on va euh, attacher avec euh, les, les rubans les... les euh, ah Les pages d'album. Donc ça, on colle après. Bon, comme j'en ai pas fait en avance... Je veux dire, c'est le premier, donc je le fais directement tuto. Donc, euh, je vais essayer de ne pas me tromper. Hein, ce serait déjà une bonne chose. Donc, ça, ce sera comme ça. Comme ça. Donc, je pense que je vais laisser... J'ai un tapis euh, qui, euh, qui va être très utile. Pour moi, placer directement comme ça. Et je pense que je vais laisser donc, un carré. Donc, ça fait 5 mm d'écart entre les deux. Je vais même utiliser ceci pour être sûr. Voilà. 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 On va toujours mettre déjà cela. Et voilà. Bon, c'est plus ou moins au pif, hein, après, parce que du coup, ça ne suit plus. Et on va venir coller les petites euh, les petits euh, bouts de tissu pour la relire. Alors, avec quoi je vais coller Ça, c'est une bonne question. Je pense que j'aurais dû mettre chauffer mon pistolet à colle pour dire de être sûr que ça tienne ou...
Ou je vais quand même utiliser peut-être la... la colle de chez Action, la colle texture. La colle tissu. La colle texture. La colle tissu de chez Action. Peut-être. Je vais voir. Là, je pense que je vais couper un peu. On va faire ça tranquillement. Hein. Tranquille. Euh... Non, je vais mettre plutôt la colle. La colle universelle. Bon, j'ai déjà mettre chauffer mon pistolet à colle. Ce sera déjà une bonne chose. Bon, désolé si ça commence déjà en, un effet brouillon, mais voilà. Comme je le fais. Euh... Sans modèle, là, donc. Voilà. Hop. Bon, je vais attendre que le pistolet à colle chauffe, du coup. J'espère que ce petit tuto vous plaira. Je pense que je vais plutôt mettre celui-là. Donc j'ai déjà fait des petits trous ici. Pour après mettre la petite poignée que je vous ai montrée. Je l'ai fait avec la croppe d'ail. Bien mettre ça avant de coller. Bon là j'attends que mon pistolet à colle chauffe. Hein. Sinon j'espère que vous allez bien. Hein. Ah, j'ai aussi euh, sorti la pâte de texture comme ça. Si vous avez une autre euh, quelconque, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que je vais l'utiliser après également. Au moment, enfin, quand la déco sera terminée, euh, à la fin. Donc, euh... Alors, je laisse vraiment 5 mm d'écart. C'est pour euh, pouvoir faire de la déco à l'intérieur parce que j'ai envie de faire... Euh... Pour pouvoir coller plusieurs photos, donc faire un genre de, de petit accordéon à l'intérieur. Enfin, vous verrez. Mais ça, j'ai pas encore préparé ce qu'il fallait pour le faire. Non, c'est pas encore chaud. Toujours essayer avec le. La colle de chaque action. Si vous n'avez si pas de pistolet à colle, ça marche aussi avec ça. Hein. Parce qu'après, de toute manière, il y a le papier qui va venir par-dessus. Alors, ce qu'il faut vraiment, c'est que tout soit bien droit. Je 
Alors, j'ai pas mesuré la distance. Euh, j'ai mis au pif, là. Hein. La distance. Euh... Mais attendez, si vous voulez savoir. Il y a plus ou moins 7 cm ici. Et là, du coup, 3,5 plus ou moins. Bon, on va essayer que ce soit pareil, hein, plus ou moins par là. Bon, j'aimerais bien que ça arrive là. Bah, du coup, ça, ça fait des matelotes. Hein. Bon, ça, j'ai pas testé avant, hein, voir si ça allait aller. Mais... Je crois que le pistolet à colle, je vais... Non, parce que du coup, ça fait une épaisseur. C'est mieux de mettre de la colle normale. Donc... Surtout que là, en plus... Ça m'a l'air la même distance non. du coup là je vais remettre avec le pistolet à colle mais voilà ce sera Ensuite, eh bien, on va continuer. Donc, pareil. Et au moins, si vous faites avec la colle euh, normale, euh, vous savez régler comme il faut après. Si euh, c'est pas tout à fait droit. Donc là, pour le moment, c'est bon. Alors, je vais passer en dessous de la caméra. Donc, je redescends un peu. Hop. Voilà. On va venir mettre là, comme ça on va bien mettre les 5 mm. C'est quand même pratique un tapis avec, euh, hein, avec des, des dimensions et tout ça. Le tapis je l'avais acheté sur Craftelier il y a déjà quelques années. Hein, donc euh, Je ne sais pas s'il y est encore mais... Bien pratique. Je 
quand la structure sera faite, après c'est que du bonheur, c'est du... <rire> c'est de la déco. Ça c'est toujours le truc qui me stresse un peu plus, c'est la structure. Tant qu'elle n'est pas faite, tant qu'elle n'est pas finie. Euh... Voilà quoi. <rire> Pareil pour les junk. Quand je fais un junk, euh... j'attends qu'une chose, c'est que la structure soit finie et qu euh, que je puisse commencer la déco. Là. Et il en reste encore un. Donc, voilà, hop, le dernier. En tout cas, les choses collent très bien sur ce genre de carton. Hein. Franchement, euh, c'est... Et le carton colle très bien euh, quand vous collez quelque chose dessus. Euh... Enfin, lui-même, quand vous le collez sur quelque chose, il colle très bien également. Alors, je suis en train de me demander si je ne vais pas mettre un truc. Encore mettre du, du ruban au milieu. Ou alors un ruban normal. Je vais voir ce que j'ai. Juste pour dire de changer un petit peu. Vous voyez, je décide un truc à la dernière minute. Là. C'est un ruban couleur vieux, euh, euh, vieux rose, un truc comme ça. Alors là, je suis certainement hors champ, mais je vais essayer de ne pas trop bouger pour le moment l'album, pour que tout reste bien tendu. Donc il m'en faut encore deux. Je l'ai fait assez long pour que ça reste bien collé en dessous du papier par après. Voilà. Et voilà. Voilà, donc, pour le moment, c'est comme ça. Voilà. Alors, on va débarrasser un petit peu. Euh, je vais prendre mes papiers et on va venir les coller. Alors, mon pistolet à colle, je vais le bouger un peu pour finir. Là, parce que du coup, pour le moment, il ne me sert à rien. Et je vais revenir... À ma première page. Donc je, les, je, les laisse, je vais essayer de les laisser bien euh, comme ils sont là, euh, à la bonne distance. Euh, 
Et on va commencer à coller les pages. Donc ça, ce sera la page de devant. Celle-ci. Donc je vais la mettre après. Ici, je les ai mises dans l'or. Hein. Donc ensuite, ce sera celle-ci. Je les ai faites vraiment euh, à ras du de, de la base d'album. Et je suis venue les vieillir avec le, la paire de ciseaux. D'accord Comme ça, ça fait plus joli. Non, avant de coller la première et la deuxième, je vais coller l'autre. Parce que ici, j'ai fait les petits trous, mais je dois venir passer les petits... Euh, les attaches parisiennes pour faire tenir la poignée. Donc, on va passer directement là. Alors, par contre, voilà ce que j'ai fait. Donc, ce sera la même page comme ceci. Sur une même page, j'ai fait les deux découpes en fonction pour que ça, ça coordonne. Hop, voilà, donc on va coller à partir d'ici. Alors, c'est parti. Bon, je ne vais peut-être pas tout coller avec vous. On va essayer que les vidéos ne soient pas trop longues. Donc, je vais commencer avec vous un petit peu pour vous montrer. Donc, j'utilise vraiment la colle de chez Action. Hein. C'est la colle universelle. Là. Moi, j'ai jamais eu aucun souci avec elle. J'ai toujours utilisé que celle-ci. Et euh, j'en suis vraiment très contente. Donc, euh, pourquoi prendre autre chose si moi, celle-ci me convient parfaitement Alors... On va venir bien ajuster. Voilà. Donc, après, ce sera celle-ci. Ensuite, celle-ci. Non. Voilà ce que ça devrait donner normalement. Voilà, donc plus ou moins. Donc là, je vais voir si je sais. Non, je ne sais plus. Bah ben voilà, normalement, voilà. Donc là, j'ai mis en accordéon. Vous voyez, donc vous avez ici, il y aura l'autre page. Hop, comme ceci. Comme ceci. Ensuite, là, c'est l'arrière. Et vous pouvez le retourner comme ceci. Voilà. Voilà. Et voilà. Et sinon, vous pourrez également le placer comme petit paravent. Voilà. Donc, je vais mettre des pinces, je pense, ici pour faire tenir. J'ai peur que ça fasse des, des traces, mais bon. On va faire ça. C'est comme ça que j'avais fait mon paravent, comme ça, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est le paravent que j'avais fait. Et on le voit dans mes vidéos, je pense, de Scrap Prom Tour, je ne sais pas quoi. Donc voilà, j'avais mis du ruban ici. Pareil, ah hop, ça sera mieux comme ça. Et comme ça, je peux... Bon, là, comme j'ai mis la... les fleurs avec la déco, je... il est comme ça. Bon, je ne sais pas si ça se voit bien, mais... Ben, voilà. C'est le même système que mon paravent. Donc... <rire> j'ai l'impression que la vidéo est brouillon. C'est un truc... Ça, c'est quand je ne fais pas un, un exemplaire avant. Et que je le fais vraiment en tuto tout de suite. Et là, ça me, ça me perturbe un peu, on va dire. Ça me... Voilà. Donc, je vais venir coller la page avant. Hein, on va y arriver. Donc, la page avant, ici. Je l'avais déjà placée. Ensuite, je suis venue avec euh, un petit crayon et la petite poignée là que je vous avais... Que je vous ai montré tout à l'heure. Bien sûr, elle est tout en dessous. Hein. Donc, avec la petite poignée. 
Là, je vais vous expliquer deux, trois petites choses, comme ça, euh, et après, on arrêtera la vidéo et euh, je collerai les papiers. Donc, j'avais mis le papier. J'avais placé la petite poignée au niveau que je voulais, plus ou moins, pour cacher la poignée qui se trouve sur la photo. Comme ça. Donc, voilà. Ça faisait plus ou moins ceci. D'accord et avec ma croppe d'ail, donc j'avais marqué au crayon, et ensuite avec ma croppe d'ail, je suis venue perforer les deux. Ça marche très bien, et la croppe d'ail, euh, de manière la croppe d'ail, euh, ça marche vraiment pour tout. Donc ici, je vais venir coller celle-ci. Bon, celle-ci, je n'ai pas usé les bords, hein, parce qu'il y aura l'autre morceau du chipboard qui va venir par-dessus. Et dans la boutique euh, Les Doux Secrets de Lily, vous pouvez trouver plein de formes différentes de, de ce genre d'album, de, de base d'album. C'est franchement euh, nickel. Ensuite, on va venir coller celle-ci. Et après, on pourra mettre la poignée et ensuite, on pourra coller li, la photo à euh, en dessous. Donc, là pareil, hein, je vais utiliser la colle. Ça ira très bien. Si jamais ça se détache, eh bien, normalement, ça ne devrait pas se détacher parce que, franchement, le keyboard tient vraiment très bien avec juste de la colle. Bon, par contre, ça fait des filaments. Après, vous n'êtes pas obligé d'enlever les petits morceaux au centre. Hein. Je l'ai fait avec un scalpel, ça va vraiment tout seul. Hein. L'avantage de cette matière-là aussi, ça se découpe tout seul. Bon, avant tout ça, n'oubliez pas de mettre en peinture si vous désirez. Hein. En blanc, en rose, en un vieux, un bleu chabi. Enfin, voilà, quoi. Bon, j'ai enlevé les filaments après. Hop, hop. Et après, on va s'amuser. Enfin, après, au moment de la décoration, on pourra s'amuser. Ça va être super. Bon. Alors, pour la peinture, j'ai mis au moins deux couches. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit euh, que la porte qui se trouve en dessous sur l'image s'adapte un petit peu. C'est comme si c'était une, une porte verrière ici ou voilà quoi. Alors, on va placer. On va bien insister. Hein. La petite poignée. Donc, avec la petite poignée, euh, alors il me semble qu'il y avait des vis avec et les, et les petites euh, pinces, euh, trucs parisiennes. Donc, les vis, je ne vais pas les utiliser, bien sûr. C'est un truc que j'avais acheté soit sur AliExpress, mais je ne pense pas, ou soit sur un des, c'est avec un de mes partenariats, euh, Innovart ou, ou l'autre là. J'ai vraiment oublié le, le nom de l'autre. Désolée, hein, mais oh, j'ai de la colle partout. Donc, voilà, on va placer ça. Voilà. 
Voilà, et l'autre. Après, tantôt, enfin, tantôt, <rire> plus tard dans, dans la suite du tuto, euh, on viendra aussi mettre un petit peu de peinture blanche dessus. Donc, euh, voilà, ah, ben, c'est tout juste. Hein, les, euh... Les, euh, merde, les attaches parisiennes. Parisiennes. J'ai eu du mal hein, à le sortir. Donc, voilà. Voilà, je pense que je... Voilà. Donc ça, c'est bon, hein. Voilà ce que ça donnera pour le moment. Donc ça on enlèvera hein. ou pas. On verra. Donc voilà, ça ce sera pour la page avant. Euh... Ici j'ai un peu de colle qui me colle. Voilà. Alors on est à combien 36. Je pense que je vais arrêter là. Donc vous avez vu, j'ai mis la petite attache. Ensuite à l'arrière, je vais venir placer donc le papier qui va avec. Hein suit pour cacher comme ça la tâche parisienne je pense que je vais mettre un petit peu de colle de colle chaude avec mon pistolet à colle donc je vais remettre chauffer je vais mettre un petit peu de pistolet à colle dessus je vais venir coller mon image enfin, ma photo mon truc et voilà donc là vous aurez vous avez la première page la deuxième la troisième et ainsi de suite je vais coller les autres les autres pages et je reviens vers vous dans le prochain tuto voilà, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Rendez-vous dans le prochain tuto. Et surtout, en attendant, scrapez bien. Ciao